Hi students, welcome to Vipin Sharma Physics Lectures, Video Elasticity 19. I am giving you elasticity in small 10 to 15 minutes to 20 minutes averaged videos. So I am going to discuss with you important factors, important facts rather about elasticity not factors important facts about elasticity uh, students if we apply more magnitude of deforming force more magnitude of deforming force that material is more elastic means agar hame kisi bhi material ke upar bahut zyada deforming force lagana padta hai to it means it is greater having greater degree of elasticity is me elasticity jada hai steel ka chamach le lijiye uski dimension ko halka sa temporary change karenge jab hum to us pe bahut force lagti hai to steel is more elastic than rubber अब आप बोलेंगे सर ये कैसे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बहुत सारे बच्चों को इस चीज पे बड़ी हैरानी होती है आप एलएस लेंथ ऑफ स्टील एल आर लेंथ ऑफ रबर ले लो फोर्स ऑन स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑन रबर इक्वल टू एफ ले लो अब चेंज इन लेंथ ऑफ रबर इज डेल्टा आर फॉर द सेम फोर्स इज ग्रेटर देन डेल्टा एस एल एस इक्वल टू एल आर इक्वल टू एल से सपोज एफ से सपोज Now, what is वाई एस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रबर का और स्टील का भी सेम है तो वाई एस स्टील यंग्स मॉडलर्स फोर्स ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस अपॉन एल एस स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाई आर एफ आर अपॉन ए आर डेल्टा एल आर अपॉन एल आर अब सर हम क्या करने जा रहे हैं हम वाई एस को वाई आर से डिवाइड करेंगे जब वाई एस को वाई आर से डिवाइड करेंगे तो एफ एस अपॉन ए एस डेल्टा एल एस अपॉन एल एस बड़ी लाइन एफ आर अपॉन ए आर डेल्टा एल आर अपॉन एल आर तो ये एफ एस इक्वल टू एफ आर ए एस इक्वल टू एफ आर ये कट गया एल एस इक्वल टू एल आर हमने लिया तो हमारे पास क्या बना डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस अब मुझे ये बताइए वाई एस अपॉन वाई आर कॉपी पे लिख के देखो साथ साथ डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस तो डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर हाउ इज इट सिंपल सो 
दिखने में स्टील डिफॉर्म ही नहीं हो रहा हम बोलेंगे ये इलास्टिक कहाँ से है हमारे दिमाग में ये चला हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है वो ही डिफॉर्म होता है ज़्यादा ना 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 स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर आपके सामने है सारा सो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट कि वेन सेम डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड to a body and the body which shows lesser elongation <coughs> is more elastic matlab jab main par haran hua tha main question aaya hame ki steel is more elastic than which is more elastic steel or rubber to humne bola bhai rubber hai अगर कौन बने करोड़पति में ये क्वेश्चन आ जाए कि विच इज स्टील विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर तो 99 परसेंट जिसको समझ साइंस में नहीं है वो तो बोलेगा यार रबर ही इलास्टिक होती है ज्यादा आपके सामने है जिसका यंग मॉडलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच इज मोर इलास्टिक वॉटर और एयर क्या लिखोगे आप विच इज मोर इलास्टिक विच इज मोर इलास्टिक वॉटर और एयर विच इज मोर इलास्टिक वॉटर और एयर वॉटर वॉटर की डिफॉर्मेशन एयर की डिफॉर्मेशन से कम होती है अंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द सेम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सो स्टूडेंट्स वॉटर इज मोर इलास्टिक दैन एयर अब मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे पास फोर बॉल्स हैं पहली है आइवरी हाथी दांत दूसरी है स्टील थर्ड बॉल है रबर एंड फोर्थ बॉल है क्ले मिट्टी की बॉल चारों बॉल्स को मैं एक ही हाइट से नीचे ग्रॉप ड्रॉप करता हूं तो सबसे ज्यादा हाइट पता किसकी आएगी जो वापस आएगी आइवरी ग्रेटर देन स्टील ग्रेटर देन रबर ग्रेटर देन क्ले क्योंकि यंग मॉडलस फॉर आइवरी इज ग्रेटर देन स्टील इज ग्रेटर देन रबर इज ग्रेटर देन सी फॉर क्ले आर फॉर रबर एस फॉर स्टील एंड आई फॉर आइवरी इंटरेस्टिंग अब मेरे पास चार डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टील वायर्स हैं जिनके मासस भी अल, अलग हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस भी अलग लग रही है स्ट्रेन भी अलग लग रही है अब आप मुझे यह बताओ कि यंग्स मॉडल्स 
किसका ज्यादा होगा यंग्स मॉडल सभी का सेम होगा मींस मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर आई मीन इज 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 इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस so far as the nature of material remains same agar ye steel hai iska nature of material same hua length kuch bhi ho sakti hai area of cross section khud bhi kuch bhi ho sakta hai to ye kya hai ye this is going to be same for every dimension hope it is clear ab mere paas सेम मटेरियल स्टील है तो क्या इसका मॉडलस अलग हो सकते हैं हो सकते हैं अगर मैं स्ट्रेस अलग लगाऊंगा तो स्ट्रेन भी अलग लगेगी तभी थ्री इलास्टिक मॉडलाई एप्लीकेबल होते हैं किसी भी गिवन मटेरियल को वाई यंग्स मॉडलस के बल्क मॉडलस ईटा मॉडलस ऑफ रिजिडिटी सो स्टूडेंट्स बड़े सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स अब ट्राइड आई एम ट्राइंग टू टेल नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फैक्ट नंबर फाइव फैक्ट नंबर फाइव ये है कि जो हमारे पास मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है उसके जो यूनिट हैं वो वही होंगे जो स्ट्रेस के होंगे और क्योंकि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला फॉर modulus of elasticity is same as of stress jaisi type of stress hoga waisa hi dimensional formula hoga i mean sorry stress ka dimensional formula hi डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज ट्रेन तो डायमेंशनल है दिस इज फैक्ट फाइव अब फैक्ट सिक्स पे चलते हैं अभी अभी मैंने प्रूव किया स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर तो फैक्ट नंबर सिक्स क्या है वाई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बल्क मॉडलस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम एंड ईटा इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फाइव तो जितना कम चेंज इन लेंथ होगा जितना कम चेंज इन लेंथ होगा उतना ज्यादा यंग्स मॉडलस होगा जितना कम कंप्रेस होगा वॉल्यूम कम डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा बल्क मॉडलस होगा और जितना कम एंगल इन रेडियन टर्न होगा उतना ईटा ज़्यादा होगा राइट दिस इज फैक्ट नंबर सिक्स नंबर सेवन जो मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई ये हमेशा सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है इवन ईटा इट्स एप्लीकेबल टू सॉलिड्स बिकॉज गैसेस एंड लिक्विड्स हैव नॉट डिफाइंड एक्सपेंशन ऑफ डायमेंशंस means gases and liquid cannot be defined along one dimension so y and eta meant for solids k is meant for liquids and gases 
this is fact number seven so guess is being uh, fact number eight guess is being more compressible or less elastic than liquids and solids solids are more elastic than liquids liquids are more elastic than gases a rigid body fact number nine delta l zero delta v zero phi zero therefore y infinity k infinity eta infinity so rigid body ke liye young's modulus bulk modulus and modulus of elasticity they are all tending to infinity simple diamond uh, are close to a rigid body diamond bahut rigid hote hain they are close to rigid body therefore modulus of elasticity for diamond is infinity even ek aur hota carbon based hai i don't remember the name to wo bhi incompressible hai so uska bhi infinity hoga students effect 10 is that entires volume changes so bulk modulus is involved bulk modulus is involved in engine shaft is transmitting the power the shearing strain is involved right these are certain important facts we talk about elasticity hope these facts are clear so dear students uh, if you want to prepare for the competitive exam you can log in uh, my website w w dot job ranker dot com and there why you can go log in and you can have unlimited practice session if you have any doubt and query you can whatsapp to me 9814121196 you can have unlimited practice session students from this thank you god bless you all almost elasticity is over i think this is video number 19 right almost it's over right go to the top ranker now start practice mcqs unlimited practice you can do chapter wise thank you